Vi ska prata om akademiskt lärarskap. Vad akademiskt lärarskap är för någonting och varför det är viktigt för oss som arbetar som universitetslärare. Vi har läst en artikel som heter Teaching Excellence, Teaching Expertise and the Scholarship of Teaching av Caroline Kreber. Och med mig har jag Max och vi ska nu diskutera den, men också med hjälp av några kollegor. Så Max, vad, vad handlar den här artikeln om? Man kan säga att den handlar om, just som du sa, det akademiska lärarskapet och olika sätt att engagera sig i att utveckla sin egen undervisning, så kan man säga. Och Caroline Kreber skiljer på olika former av engagemang. Hon pratar om teaching excellence och hon pratar om teaching expertise och hon pratar om the scholarship of teaching, som vi skulle kanske översätta som just akademiska lärarskapet. Ja, och de, och de, här, mm. de här tre olika nivåerna då som hon talar om, mm. eh, det handlar ju lite grann om att gå ifrån att den, den här teaching excellence kan ju vara en väldigt kunnig lärare på sitt eget område och är väldigt eh, duktig och har, har mycket erfarenhet och har byggt upp en känsla för vad som fungerar med studenter, eller hur? Precis, precis. Och kanske just att den där personliga erfarenheten är det som liksom utgör någon slags guide för den läraren då, i, i ett praktiskt sammanhang. Medan det hon sen pratar om som teaching expertise, då är det en lärare som kanske har läst in sig lite mer på området som handlar om hur man undervisar inom det egna ämnesområdet. Och hur man kan tänka kring de här frågorna för att bli en ännu bättre lärare. Så att på något sätt kan man säga att det finns en forskningsförankring. Man har läst in sig mer i forskningslitteratur som handlar om studenters lärande och som handlar om undervisning. Och om vi pratar om det akademiska lärarskapet så är det då ett ett slags systematiskt utforskande av olika möjliga sätt att arbeta med den egna pedagogiska utvecklingen. Men där man också gör den här utvecklingen eh, offentlig så att den kommer alla till kännedom. Eh, man kommunicerar den i tidskriftsartiklar men man kanske också kommunicerar på konferenser och med kollegor. Så att man, resultaten av det egna pedagogiska utvecklingsarbetet eh, blir spritt och kommer liksom till allmän kännedom. Ja, precis. Och då, mm. på det sättet så är det här ju lite likt kan man säga, forskning eller vetenskaplighet. Mm. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på två personer som har arbetat med eh, väldigt mycket med forskning och eh, deras syn på vad vetenskaplighet är för någonting. Mm. Mm. Man måste etablera en dialog. Eh, dialog i vid mening alltså eh, med det tidigare producerade med vetenskapssamfundet som sådant. Alltså man, det är meningen att man ska producera någonting som intar ett bestämt dialogiskt förhållande till det tidigare gjorda. Mm. Och, till, och inte bara alltså väldigt konkret utan också hur man tänkt kring saker och ting tidigare. Alla de traditioner, de teoribildningar, de resultat som det vetenskapssamfundet har producerat. Det måste man på något sätt ta ställning till. Ja, då är det väl att man ska våga ifrågasätta många saker, inklusive vad man själv har trott gäller tidigare. Man ska vända på stenar och söka ny kunskap. Både söka ny kunskap men också möjligheten att ifrågasätta vad man tidigare tror sig ha vetat om någonting. Ja, så de här två de, de trycker ju då på vikten av att etablera en dialog mm. men också ett eh, ifrågasättande av den egna eh, kunskapen men också kanske den egna praktiken. Mm. Så att om man då jämför det med akademiskt lärarskap, hur, hur tänker du kring det? Ja, jag kan tycka att det finns många som alltså, båda de här aspekterna av att å ena sidan bli så fascinerade av detaljer och gräva sig ner på djupet i ett ämne. Eh, har att göra med då nyfikenheten att veta mer om till exempel då hur man kan eh, hitta fruktbara vägar att eh, utforma sin egen undervisning och arbeta med mötet med studenter för att skapa förutsättningar för deras förståelse. Eh, men också den här överblicken att kunna koppla ihop olika sammanhang och se hur man kan ompröva sitt eget förhållningssätt till 
studenter i olika situationer är viktiga aspekter av ett akademiskt lärarskap. Så att jag tycker att det finns många paralleller mellan det som i det här fallet våra kollegor pratar om som vetenskaplighet och akademiskt eh, lärarskap. Mm. Ja, um, akademiskt lärarskap har ju uppkommit också som ett sätt att synliggöra eh, lärarskapets meriter så att säga. Eftersom man inom akademin vill man gärna kunna eh, visa på hur duktig man är som forskare och det finns en massa olika sätt att göra det. Men att visa på hur duktig man är som lärare mm. har man sett att det finns en brist här och mm. många upplever att, att faktiskt lärarrollen eller det som man gör när man undervisar inte är alls lika synliggjort och är heller inte lika värderat som den, den forskning som man bedriver. Mm. Um, och därför kan man ju också fråga sig ja, hur, hur kan då akademiskt lärarskap ta sig uttryck Eh, och om vi går till samma herrar igen så kan vi höra vad de säger om vad, hur, det tar, hur det vetenskapligheten tar sig uttryck. Att, att, liksom, eh, att, att, att kunna definiera sitt ämne skarpare och skarpare och skarpare och, och mer och mer och mer detaljerat och blir mer, mer och mer fascinerad av detaljer. Men också en förmåga att liksom kunna ifrågasätta sig själv och inte... Inte var så stöddig tycker jag väl heller. Och att man, när man pratar, att man fångar upp frågor så att man inte bara står med ett, ett manus här. Utan att man, man, man har möjlighet att ta in frågor och intryck från andra åhörare också tycker jag. Väl. Någonting som man märker om en person är vetenskaplig. Gör nya kopplingar är också väldigt, inom mitt område, matematik, att kunna använda kunskaper från två vitt skilda områden och att bygga ihop dem till något. Det är ju någon form av skarpsinne som jag också kan vara för i inom vetenskap. Så med andra ord så handlar här vetenskaplighet både om djup och bredd. Mm. De tar ju upp ganska olika perspektiv mm. tycker jag. Men om man drar det till akademiskt lärarskap Va, va, vad är det då man ska göra som lärare för att visa att man arbetar med ett ak akademiskt lärarskap? Ja, där tror jag att en, en viktig poäng och som också eh, Caroline Kreber gör i den här artikeln som vi har läst det är att betona vikten av att det sker en dokumentation, en systematisk dokumentation och ett utforskande av, av möjliga sätt att utveckla sitt eget pedagogiska förhållningssätt och att man som Ja, lärare på högskolenivå och på universitet i olika sammanhang eh, kan göra detta eh, genom att sätta sig i dialog med andra eh, kollegor och skriva om det man gör och det man använder som en bas för sin egen undervisningspraktik. Genom den dokumentationen så skapas också förutsättningar för att visa fram det som är pedagogisk skicklighet till exempel. Ja, just det. Så att, mm. På Centrum för universitetslärarutbildning så eh, arbetar vi med något som vi kallar för pedagogiska ambassadörer. Mm. Eh, och det är personer som under en period, ett år eller så, får arbeta med ett pedagogiskt utvecklingsprojekt finansierat av oss. Eh, men också i samarbete med oss. Och det ger dem möjlighet att få eh, tid och utrymme att eh, fördjupa sig i att undersöka mm. någon aspekt av undervisningen eller av examinationsformer och så vidare. Eh, jag tänkte att vi skulle höra på, på några sådana exempel och se vad, vad är det de lyfter för saker eh, som är som viktiga när det gäller att engagera sig i den sortens pedagogiska utvecklingsprojekt. Ja, framförallt så har det ju gett mig tid. Tid till läsning, tid till eh, samtal och reflektion tillsammans med mina kollegor i projektet. Och det har också blivit för mig ett väldigt värdefullt kunskapsutbyte. Framförallt från intervjuerna som jag gjorde. Intervjuerna blev liksom, ja, i många stycken så gled de över i samtal, som gled till diskussion, som gled till dialog om, om olika områden. Och det var väldigt värdefullt. Fick tillbaka... Många idéer till nya eh, saker som vi kan göra och dela med oss av igen. Ja, det är ju väldigt roligt här att hon, hon lyfter ju lite samma sak som eh, Bengt Noven lyfte här tidigare med dialogen. Och, och, men, men hon tar också upp andra saker som att få inspiration av varandra. 
Och, och också vikten av, av fördjupning i någon mening. Att man känner att man har möjlighet att gå på djupet och, och sen få eh, fortsatta idéer för hur vi kan gå vidare. Alltså att det finns en spridning här som är tänkt och, som, som, och en vidareutveckling. En, en, en plattform som är större än bara det individuella eh, pedagogiska liksom, arbetet. Då. Ja, precis. Mm. Och, på, och på det sättet så är ju det akademiska lärarskapet eh, synligt och det har ju också mm. varit en lit, eh, lite poängen med mm. att arbeta på det här sättet att, mm. att eh, möjliggöra för eh, den här dialogen och möjliggöra för personer att, att skapa nätverk och fördjupa sig inom olika områden för att också kunna sprida det senare. Men naturligtvis har sådana här projekt fått konsekvenser på flera olika nivåer. Mm. Och eh, först ska vi höra här om ett exempel på den personliga nivån, vad det kan ha för konsekvens. Eh, sen rent personligen så har det ju gett mig eh, inspiration och kanske lite mod att eh, gå vidare och tänka på andra saker som jag skulle vilja utveckla i min egen lärargärning, det vill säga mitt eget akademiska lärarskap. Så tillvida att jag funderar på andra aspekter eh, där jag som undervisande lärare behöver utvecklas eller där jag har redan nu utvecklat saker som jag vill kanske ta till en annan nivå. Och en sån, eh, ett sådant område för mig har varit just det här med tandemundervisning som jag hade med mig in i projektets början och som jag nu har eh, samarbetat med en kollega kring och vi har eh, strukturerat upp det lite mer och anmält till Både till lärarkonferensen här men också till nu 2016 som är lite större eh, publik. Så jag hoppas att eh, det, ja, jag ser liksom bara som att det fortsätter. Att man, när man väl är inne i tänket så, så leder det vidare till nya tankar och idéer. Mm. Vad tänker du om detta? Jag tänker att det här är ett utmärkt exempel på just ett akademiskt lärarskap där, där ett individuellt... Eh, pedagogiskt utvecklingsprojekt får spridning och blir en plattform för ett pedagogiskt tänkande eh, där fler kollegor involveras och där, där det också finns ett utrymme för vidareutveckling och en vilja att, så att säga, gå vidare och kommunicera kring de här frågorna så att det skapar liksom ett intresse men det viktigaste här tror jag det är att det finns att det också finns en upplevelse att det finns en plattform och en, en miljö för den här typen av utvecklingsprojekt. Som med andra ord så kan man säga då i relation till eh, Krebers artikel att, mm. att eh, hon utvecklar ju också en excellens att säga i sitt lärarskap mm. som resultat av att engagera sig i ett sånt här eh, projekt. Precis, precis. Eh, men, men den andra nivån då att eh, om man går vidare på den här spridningsnivån. Vi ska gå tillbaka till Kristin och höra hur, hur hon eh, pratar om det. Mm. Ja, dels så har de redan spridit lite grann i och med att i våra intervjuer så har jag inte riktigt kunnat låta bli och säga ja men den personen eller inte vilken person det var men på en annan institution så gör man så här och hur skulle det vara om ni skulle prova det här eller det finns den här tekniken för att göra det här eller sådär. Så på ett sätt så har det liksom i metoden redan byggts in ett slags spridning av den kunskapen som har växt fram. Sen ska vi också ha ett seminarium, vi ska försöka starta en serie med med ja, språkmöten, språklärarmöten och vi kommer att ha workshops. Så det ser jag fram emot. Ja, så, så hon är ju inne här på den här spridningseffekten och det som också var resultat av just det här projektet som handlar om att hon eh, gjorde intervjuer med o olika lärare där hon frågade dem kring hur de examinerade studenter inom språkområdet. Mm. Mm. Eh, men, men just det här med att eh, Få utforska och få skapa ett, ett nätverk med personer. För det är ju någonting som vi ofta missar. Vi, vi undervisar gärna ensamma själva. Och även om vi utvecklar den här excellensen eller till och med expertisen mm. som lärare. Eh, att, att nå ut och se att jaha, du har gjort på ett liknande sätt. Men det visade sig att det var fler som hade jobbat så. Mm. Precis. Och ofta vet man ja. inte om varandra. Nej, och just därför så är den här kommunikationen så viktig. Att det finns att man figurerar i sammanhang där man har möjlighet att diskutera med kollegor på ett kritiskt sätt. Så att eh, man på något sätt kan bidra till den här pedagogiska utvecklingen. Och det här är ett utmärkt exempel som vi har sett också då. Att, att det finns en... 
det finns en vilja att gå vidare med de här frågorna. Och spridningen av idéer sker ganska snabbt. Och det finns ju starka paralleller med spridning av forskning till exempel. Och på motsvarande sätt när vi pratar om undervisning, när vi pratar om eh, utbildningsplanering och när vi talar om pedagogisk utveckling generellt så hamnar vi i de här sammanhangen ett forum som ger utrymme för att diskutera frågor. Då händer det väldigt mycket saker. Sånt som också är fruktbart just för vår pedagogiska utveckling. Både som individer men också på en institutionell nivå. Vi skapar liksom en infrastruktur för den här pedagogiska utvecklingen. Ja, och, man, och man kan ju fråga sig just hur, hur man skapar den här infrastrukturen. Mm. För att eh, det är väl någonting som eh, jag har kommit att eh, se väldigt tydligt. Att eh, ett akademiskt lärarskap är inte någonting som bara händer för att folk vill förkovra sig som lärare. Naturligtvis bidrar det om man eh, går till exempel en högskolepedagogisk kurs. Eller att man mm. deltar i en konferens mm. och får syn på hur andra arbetar. Mm. Men... Det är fortfarande så att befinner man sig i en struktur som inte visar att det finns ett intresse för, för hur du arbetar som mm. lärare och, och på vilket sätt studenternas lärande faktiskt mm. stimuleras eller utvecklas. Mm. Då är det inte så lätt att motivera sig nej. år ut och år in. Nej, nej. Uh. Och det är här som jag tror den här frågan om pedagogiskt ledarskap blir väldigt, väldigt viktig. Precis, och därför ska vi lyssna vidare här på Shanna som berättar om det. Om man inte är det så behöver man ändå arbeta med de som är ytterst ansvariga för upplägg av undervisning och så vidare. Eller kursföreståndare beroende på hur strukturen ser ut. Och att också vara delaktig i det här kursutvecklingsarbetet. För det är någonting som jag märkte av på min institution att fler av lärarna tyckte att det var så roligt att någon annan engagerade sig i den delkurs som de kände ansvar för att utveckla. Att det var roligt och givande att få någon annans ögon på kursen som egentligen inte har något ansvar för den. Men att det var väldigt, vi hade väldigt många kreativa samtal kring det. Så det var mycket positivt. Shanna berättar ju här om sitt projekt där hon då också har gått runt till flera olika kollegor och intresserat sig för hur personer arbetar med akademisk litteracitet. Alltså hur de introducerar studenter i, i att vara studenter. Mm. Um, och de, den här frågan om att någon annan är intresserad, jag tycker den är väldigt uh, uh, viktig. Och hur, man kan verkligen fundera över hur till exempel en studierektor eller prefekt eller universitetet som helhet skapar en kultur där man visar ett sådant intresse. Mm. För det är ju inte självklart. Och, och de här som har då fått möjlighet att vara pedagogiska ambassadörer, mm. eh, det är ju naturligtvis en ynnest och en möjlighet och det är ju väldigt få kanske som har den möjligheten. Mm. Så man kan ju fundera sig då över hur... Hur ska ett akademiskt lärarskap kunna eftersträvas för så att säga, gemene lärare? Mm. Jag tror där, det har ju att göra med en långsiktig eh, strategisk utveckling där, där olika plattformar för möten mellan universitetslärare i det här fallet eh, helt enkelt kan, kan äga rum och där det finns möjlighet att diskutera kritiskt frågor som rör undervisning och lärande. Det är då som sådana här projektidéer uppstår. Det är också då som eh, lärare kan känna att det här är så pass meningsfullt för jag går, ingår i ett större sammanhang och vi jobbar alla med liknande frågor. Och genom att synliggöra det som är gemensamt också för oss som universitetslärare så skapar vi också förutsättningar för att nå varandra i en dialog eh, och skapa förutsättningar för pedagogiskt utvecklingsarbete i det långa loppet. Ja, precis. Och, det, och där kan man ju se att jag menar, som vi har lärarkonferensen mm. på Stockholms mm. universitet och många universitet har liknande mm. eh, konferenser. Och där kan det ju bli en sån dialog. Men också att hitta det i det lilla, ja. tänker jag, är oerhört mm. eh, centralt. Och mm. om man går eh, tillbaka till den här artikeln eh, om excellenta experter och eh, det akademiska lärarskapet. Mm. Så tycker jag en viktig poäng som Caroline Kreber gör är ju också det här med att det måste inte vara en hierarki. Att alltså alla de här delarna är viktiga. Mm. Mm. Men det är naturligtvis så att man behöver vara medveten om när man befordrar eller när man utser personer till mm. makt 
positioner mm. men också när man anställer personer att vara medveten om hur använder man sig av de olika möjliga uttryckssätt som ett akademiskt läskap kan ta sig. Mm. Mm. Uh, och vad är det vi ska lägga stor vikt vid? Mm. Vad är det vi vill ha för lärare vid ett universitet? Ja. Och hur kan vi skapa uh, en uh, grupp av universitetslärare som bidrar till varandras utveckling? Mm. Precis. Och det, det är ju jätteviktiga frågor som också är liksom av strategisk betydelse. Jag tror någonting som Caroline Kreber lyfter i den här artikeln och som kanske man kan säga markerar lite grann vad det akademiska lärarskapet liksom syftar till. Det är utveckling av det hon kallar för ett pedagogisk innehållskunskap eller pedagogical content knowledge. Att I och med att man som lärare umgås med sitt ämne så väldigt nära och vill veta mer om ämnet, fördjupar sig, eh, att det uppstår en parallell process där man också funderar över hur kan jag kommunicera mitt ämne? Hur kan jag skapa förutsättningar för studenter att få tillgång till de här sätten att tänka som gäller inom mitt ämne? Och i och med att man börjar ställa sig sådana frågor och systematiskt börjar utforska den dimensionen av sitt eget ämne, ja, då skapar man också förutsättningar för ett akademiskt lärarskap. Mm. Så att för att summera det här så skulle man kunna säga att ett akademiskt lärarskap handlar dels om att vara systematisk i sin egen utveckling. Om att ingå i dialoger med kollegor men också med studenter om sitt lärarskap och att vara öppen och ifrågasättande så att man hela tiden går vidare i det som det handlar om när man undervisar på ett universitet. Tack Max! Mm.